mtazamaji wa Bongo 5 TV kipindi cha uh, The Dark leo tume uweza kukutana na kijana mjisiremari hapa namzungumzia ni Fernandez ambaye e, tumeona anataka araisishe e, utumaji wa pesa kutoka Ulaya na kuja Tanzania lakini Afrika kwa ujumla kwa gharama zinafuu zaidi Nara wazo lilianza wapi Wazo ya Nara lianza kwenye semu um... Mimi binafsi nilipewa nafasi nilipewa scholarship kwenda Marekani nilikuwa na miaka 17. Nilipewa hiyo scholarship nikasema mm, like watu wengi sana mimi naamini wakitoka kutoka nyumbani wakienda nje wana sacrifice vitu vingi sana kwenda pale kwa ajili ya hope of better life yani labda kupata mapato zaidi ili wakishapata mapato zaidi what do they do with the money wanatuma hiyo fedha nyumbani kusaidia familia kusaidia ndugu kujenga nyumba whatever and so nilikuwa naangalia gharama za kutuma fedha nikasema kwa nini gharama hiyo kubwa sana yani average ya, ya kutuma fedha Afrika ni about asilimia tisa ni gharama uh, ya kutuma fedha so nikasema kwa nini hatuwezi kutumia teknolojia kupunguza hizo gharama kwa nini gharama ni bei kubwa alafu ukiangalia uh, ndani kuna process nyingi sana kutuma fedha nyumbani and inchi zingine hazina zile process kwa nini marekani naweza kutuma hela bure yani in, in america kwa nini uingereza naweza kwenda kutuma hela bure within uingereza kwa nini huku ambaye ni ni continent au inchi ambaye ni sio tajiri sana kama inchi zingine duniani kama marekani lakini kwa nini tupigwe na gharama kubwa sana kutuma fedha nyumbani and so nilikuwa naingia na timu yangu tukasema okay goja tutumie teknolojia kupunguza hizo gharama za kutuma fedha nyumbani so hiyo ndio jinsi wazo lilivyoanza so far paka sasa hivi unajionaje as uh, tumeona tayari kuna uh, watumiaji zaidi ya 62 kama umesema lakini tayari uko ndani ya nchi 21 unafanya huduma ukuaji wako unaonaje uh, yani tuli mwaka jana tulikuwa na watu wateja wat, 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 1000 kwa ndani kwa ndani uh, mwaka kufika 60 ambao wanatuma fedha kila siku ni, ni kitu kikubwa sana kwetu sio downloads downloads mshafika zaidi ya laki moja laki moja na nusu lakini kwa watu ambao wanatumia ni kama 62 ambao wanatumia so of course kwa wajibu imekuwa nzuri kusema ukweli watumiaji wetu wakubwa zaidi ni wa Kenya uh, Kenya naongoza kwenye kwenye inchi kutumia kutumia nala uh, kwa diaspora ambao wanaishi wanaishi uh, wanaishi nje uh, wa Kenya wanatusaidia sana kusema ukweli um, you know and and, and wao wanaongea okay tumia nala tumia nala tumia nala na ukiuliza Kenya ambao yuko Uingereza karibu wote wanajua nani nini and so obviously mimi kama mtanzania ningependa kuona Tanzania iongoze uh, kwenye kwenye namba za, za wateja wetu and of course tuna push zaidi na tunataka kufanya kazi na wa, wa diaspora wengi sana ambao wanaishi kule uh, kukua biashara yetu pia kama kama, kama kijana kutimiza malengo haya ilikuwa ni ngumu kiasi gani tunajua kuna sacrifice kuacha vitu vingi kuacha baadhi ya vitu ambavyo wengine wasingeza kufiaje yeah i mean hata kupata vibali kwenye Uh, you know tunafanya kazi na serikali zaidi ya 25 uh, central banks sasa so, kila benki kuu ina policy zake kila benki kuu zina rules zake kila benki hamna benki kuu na benki nyingine kuu ambazo zinalinganisha kwenye policy zake so of course kwenda kwenye vizile vikao wewe kama CEO ya biashara unatakiwa uelewe policy za serikali and ni ngumu sana kwa sababu um, as you unavyojaribu una kuscale ku build ni ngumu sana kuelewa hizo zile vitu but you have to follow na kufuatilia uh, sheria za serikali nyingi ambayo unafanya kazi nazo yani sisi tulikuwa kampuni ya kwanza ya Kiafrika kupata kibali ndani ya siku kumi Uingereza imagine uh, kwa sababu walivyoangalia teknolojia yetu wakasema mko vizuri wakatupa heads up na tukapata kibali Uingereza and so Um, obviously kuna changamoto nyingi sana ambayo tuna face uh, kujenga biashara um, you know, mwaka, leo mwaka jana tulikuwa na kama watu saba kwenye timu yetu leo tunafikia watu mia kwenye timu yetu ya, ya Nala ambayo uh, tunawajiri wengine wa Tanzania ambao umekutana nao leo hapa ambao wanaishi Dar es Salaam wengine wa Kenya wa Uganda wa Rwanda wa Ghana wa South Africa wa Uingereza tuna wa Uingereza tuna wa Marekani tuna wa, wa Hispania kwenye timu yetu ambao wanafanya kazi na sisi pia fundisha nini vijana uh, ulikata hajira ukaamua kujiajiri na mshahara mnono eh, kwenye Bill Gates Foundation kama siko sahihi ya yeah, unajua kujifunza ni mtaji uh, na hiyo ni kitu muhimu sana uh, watu wanatakiwa waelewe mimi sijali ideas ideas don't matter 
it's the execution of ideas so mtu anasema mimi na idea nataka ni use idea amna kitu kama hicho duniani na kitu ambayo ni muhimu zaidi ni kuelewa kitu ambayo anasema kwa timu yangu kila saa is you have to fall in love with the problem ina unatakiwa upende hiyo tatizo ili uelewe hiyo tatizo kuliko watu wote wengine when you fall in love with the problem unaanza kufeng okay goje nijaribu hii kitu kidogo hii kitu kidogo vitu vidogo 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 vinaanza kuwa vitu vikubwa baadaye uh, lakini watu wengi wana, wanapenda kusema ah mimi najua unaweza unaweza kutoa udhuru mapema lakini ukianza kujiuliza okay je nikaanza kufungua duka yangu ndogo tu dachukua shilingi ni 50 au 100 au 200 ndonaanza pole pole watu nataka wawe na duka ya milioni 50 lakini hata kuwa mwanifu na duka ya 20 na 50 aweze kufanya chochote uweze kufika pale and so kwenye maisha of course uwe mwaminifu na fedha um, uwe unaheshimu fedha mimi binafsi na fedha na heshimu sana um, and, and that's why unajua mimi na nini ukiheshimu fedha mimi pia Mungu atakubariki na vitu vingine and so just be faithful be focused and kwa kwenye timu yangu nasema usipojituma utatumwa na hiyo ni principle ya maisha unavyosema unaheshimu fedha wewe uspendi au spoil labda jana unasema hivyo ina tafsiri hiyo um i mean inawezekana kuwa na tafsiri mimi sisemi kwa nini wewe mwai koneona mimi na jispoil si yui kwako si unafuatilia vitu vyote eh uje mwai koneona na jispoil stari yako kubwa ndio ah stari kivip ah And it would like I mean I depend on Galia Ampira yani ni vitu ambavyo ni ni papers of course ni ni mshabiki wa Manchester United mwaka huu sijui nimekuwa changamoto kidogo lakini um yeah unajua watu wote wanaweza kuwa na sare nyingi sana lakini mimi binafsi no sio haja ya ku show you know sina, sina haja ya ku show ni na, na proof kitu gani kwa mtu gani sina, i don't need to impress anybody Um, I want to build the business I want to stay focused I want to really accomplish the goals of my sister tunaweka kufanya kukamilisha and that's more important kwa sisi na biashara yetu na timu yangu wako focus sana umekutana nao hapa leo hapa Dar es Salaam kuna software engineer kuna designer kuna watu wengine hiyo design ambayo umeona nala design ni mtanzania ambaye ana design au hapa ambaye ameka ame design zile animation ambazo zina tunatuma uingereza americani zile design zote ni kutoka mtanzania and so sisi kama kampuni yetu inakuwa zaidi inatupa fursa kuajiri watanzania wengi zaidi ambao tuanze kufanya kazi kwenye kampuni yetu so unajiona wapi baada ya miaka 10 as malengo yako as kama kijana lakini mjisiria mali yeah. nataka tuwe kampuni ya kwanza Afrika kwenda public New York Stock Exchange au Nasdaq yani e, tunauza hisa New York kwa watu wote kununua duniani hiyo ni lengo ambayo nataka nifike kwa sababu tuna focus kwenye issues za ambayo tuna face je Tanzania ni nchi moja of course ni nchi yangu lakini tuna nchi ya 54 hapa Afrika kila nchi na tatizo lake kwenye sekta ya teknolojia. So of course tunalikwa huku, tunalikwa Kenya, tunalikwa nchi mbalimbali ambayo uh, tunafanya kazi nao and kuna fursa nyingi sana kujenga uh, you know trade sectors za trade kwenye kwenye sekta ya teknolojia mfano. Ni kama mfano wewe kama wewe ni huku bongo five kwa una, unaelewa vitu kama hivi. Mtu leo kama ana ni influencer TikTok ile app ya TikTok labda ana followers milioni moja hapa Tanzania. Halipwi why alipi na tiktok lakini kama yeye angekuwa na followers milioni moja uingereza na kwanga na kwa anaingiza 20 dola 20 kwa mwezi hana haja kufanya kazi nyingine anakuwa anatengeneza video kwa nani aweze kulipa Tanzania kwa sababu nani anatengeneza direct integration kwa kampuni ya tiktok ku connect kwa account ya yule mtu ya mpesa kutuma hela moja kwa moja akifanya vizuri anapata fedha anaongeza in mapato so sisi kama kampuni tuna focus kwenye kuna challenge gani za inji za inji na inji za huku kufanya kazi pamoja tunaweza kuongeza investment gani Tanzania zaidi ili watu wanawekeza zaidi Tanzania tunaweza aje kusaidia vijana ambao wana talanta nyingi sana kuongeza mapato na vitu kama hivyo ndio zinani push mimi kama Benjamin kufanya kazi kwa sababu mimi nafikiri vitu vingine kubwa zaidi leo you know of course watu nasema nana ni kampuni kubwa lakini kwa sisi tuko 1% wapi nataka tufike na naambia timu yangu kila saa we are 1% built bado kuna vitu vingi sana tunataka hiyo tumalize na tukamilishe lakini ni vitu kama vile ambavyo tunaweza kusaidia 
labda influencers za TikTok kulipwa, kampuni zingine zikulipa, mtu labda anataka kuuza um, uh, labda mtu anatengeneza avocado, anataka kuuza Ufaransa. Of course sisi tunafanya kazi Ufaransa na pia tunafanya kazi Tanzania kwa nini sisi hatuwezi kumsaidia kupunguza gharama ya kutuma fedha nje pia. And so those are the things ambayo tunaangalia kuongeza trade ndani ya nchi yetu ambayo ni muhimu sana kwangu na kwa timu yetu ya Nala. Vijana wengi kuwasikia na nataka kuwa bilionea. Ni safari yako pia hiyo? Mungu akipenda unajua mimi msitafuti kuwa bilionea. Uh, mimi natafuta ku focus kwenye shida za za sekta ya teknolojia. Na Mungu akinipa nafasi kuwa bilionea sawa lakini sio kitu ambacho ah, natafuta kuwa bilionea. I don't need to be a billionaire. Unajua Mungu Mungu akishanipa if I'm happy with me myself and I don't need anything fancy. I just itaji vitu vikubwa ambavyo ah, okay mimi ni mtu fulani. I don't need that. Um, but if you can focus kwenye kutengeneza solution kwa vitu vingine and you know if hiyo ni result ya kuwa na fedha nyingi then sawa lakini mimi nafsi hata nikiwa na, na kama Mungu akinipa nafasi kuwa na fedha nyingi sio kama nitabadilisha maisha sana nitakuwa the same way yani hapa hapa leo nimekuja na bajaji hapa ni shuka hapa chini na uba bajaji jamaa za za bado kama umeshangaa za kuja hapo bajaji you know it's it's ni transportation sangine na chukua pikipiki kuwahi kikao yeah boda boda and watu nashangaa oh, Benjamin Fernandez na kupanda pikipiki why not you know kwa nani amesema mtu fulani wewe mtu fulani lazima wewe uruhusiwe kupanda pikipiki tena hiyo mentality ni mbaya sana na, na sisemi sina maono ya kununua gari sisemi hivyo lakini maana bado hujanunua gari bado sijanunua gari mpaka really? leo kabisa mimi binafsi my car no bado sijanunua gari yeah na una wish baada ya miaka mingapi au bado ya yeah, you know, you know, you know kama, kama like what is the need right kazi zangu zote ni teknolojia naweza kukaa nyumbani naweza kufanya kazi nyumbani sina haja ya kuenda kule na pale alafu mishe mishe alafu kutoka mwenyewe mimi sipendi kutoka toka sana kwa hiyo nikiwa nyumbani na nafanya kazi all i need is a laptop hata ukiniweka hapa naweza kufanya kazi hapa sina haja kukimbia kule na nara imekuwa kiasi gani kikapitu kivipi um, I mean of course uno, okay, uno, uno tignesa, kampuni, uno, investors badai, so makajana to the raise billion uh, ilitoka kwenye taifa bari makajana and um, bado sana like kufanya vitu ambavyo tutataka kufanya bado tutatakiwa to raise kama you know billion mia zaidi and so kwangu binafsi watu waelewe hiyo sekta ya teknolojia watu nafikiri hiyo uh, bilioni iko kwenye account yangu ya bench amna kitu kama hicho hiyo bilioni kwenye uh, in, a, in a, of course okay raise money una shareholder una board board unasema okay aya sasa toa kiasi hii unaweza ku raise fedha lakini jinsi nafanya kazi fedha nasema okay toa kiasi hii tuwekeze Ghana tuwekeze South Africa tuwekeze Kenya So ela ambayo iko kwenye bank account yako unaweza ku starize hamna kitu kama hicho watu wengi ambao wanasikia hiyo taifa za bara wanafikiri ah bente ni sijui mtu fulani hamna kitu kama hicho yeah because um lazima waelewe sekta ya teknolojia ni tofauti na sekta zote sio kama sekta ya ya kulima hamna kitu kama hicho kwenye sekta ya teknolojia iko strict sana yani mtu akikisha kupata na sema okay hapa yeah, anataka ufanye kazi Kenya tuwe na hii Kenya upate numbers hii upate wateja kiasi hii upate profit kama hizi una alafu unashikwa hivi okay fika kwa nini hujafika pale alafu umechukua fedha shingapi kwa nini hujafika pale eh yeah. hey, hiyo ukipata investors kutoka nje ndao ndo ndo kazi yeah. of course mimi binafsi ningependa kuna vijana wa Tanzania wengi wana raise fedha kuliko mimi kuliko wanizidi wani that's what i want to see kwa sababu inajenga inchi zaidi inchi profile ya inchi na inapanda zaidi sisi tunasema Tanzania viwanda lakini Tanzania ya viwanda kwenye sekta ya teknolojia hatupo hatupo kabisa tuko nyuma kabisa East Africa ni nchi ya nne Kenya inaongoza uh, Uganda namba pili Rwanda alafu Tanzania kwenye sekta ya teknolojia tuko amisho uh, Burundi tu wako nyumba yetu so mimi kama mtanzania of course ninaumiza of course i would love to see wa tanzania wengi zaidi wanapata fursa kama hizi kutengeneza kampuni za teknolojia lakini pia tunahitaji support kutoka serikali na, na, na structures nyingine ambayo itawezesha vijana kufika pale na kwa ngumu vodacom na nara yeah. na mnaona wapi safari yenu 
Um, unajua tuna uh, Vodacom <laughs> yani uh, kina Epimax na wajua kwa karibu miaka kumi na and uh, kila sana naombea unajua siku moja tutafanya kazi pamoja siku moja tutafanya kazi pamoja of course kwa hiyo leo we kwa kitu cha kufuraha sana nilivyo pick up na kaona ile nembo ya Mpesa na na nala nikasema siku imefika kwa sababu watu wanafikiri nimeanza nala jana watu wanafikiri nimeanza nala juzi na jamaa nani kitu ambacho nafanya kazi kwa miaka sita na I fight na fight na fight watu nasikia mna makajana tu wanasema nala watu wajue vitu ambavyo unafanya behind the scene kupeleka kampuni mbele and so obviously leo ni kitu ambayo inanitia moyo bimi kama mwanzilishi wa kampuni na pia uh, I hope inatia timu yetu uh, moyo pia kwa sababu ni kampuni ya Vodacom ni kampuni kubwa sana Tanzania na tufanye kazi nao ni sio kitu rahisi ambayo naweza kila mtu yote anaweza kupewa so nashukuru Vodacom na timu ya ya, ya Mpesa specifically especially international money transfer team uh, kina Tuli kina Ruth kina Solomon na kina Epimac wote ambao wanakana sisi na kusaidia kujenga um, uh, kampuni yetu zote pamoja neno la mwisho kwa vijana kama nuku usipojituma utatuma sana sana kwa sababu pia ukiwa kazini mimi binafsi nilivyokuwa nafanya kazi ofisi ya Bill Gates nilipata promotion zaidi kuliko watu wote kwenye muda mchache zaidi kwa nini kwa sababu wao walikuwa wananiambia benja hii ni hii ni responsibility lakini ni jukumu yako ni hii aya alikuwa anasema okay kamilisha hii kazi baada ya wiki mbili mimi nilikuwa nakamilisha baada ya siku tatu siku nne kwa nini jituma kamilisha bosi anasema eh umeshamaliza kazi umeshamaliza kazi umeshamaliza kazi kwa hiyo inakuwa discussion gani bosi anasema ah huyo mtu ni maminifu na pia anajituma kuliko watu wote ofisini of course kwa hiyo promotion inaanza pale promotion inaanza pale sasa mimi wao oh, okay, ofisini yote ambayo unafanya kazi leo usipojituma utatuma kukiwa unafanya kazi na uchukua jukumu vizuri sana bosi lazima ataona okay huyo mtu yuko vizuri and so kama ni biashara yako ambayo unataka kuanza au kama uko kazini unataka kupata promotion fikiria na hiyo lengo usipojituma utatuma ofisini yangu nasema if you don't take responsibilities you take orders and that's the principle of life bado unasema na biliketi i mean wapo to team yao of course uh, tutakuwa kwenye kikao uh, mwaka jana um, mwezi wa disemba nilialikwa uh, na ofisi ya president biden rais biden mm-hmm eh tulikuwa na rais 49 nilikuwa nilikutana na mheshimiwa Samia, mheshimiwa Ruto, mheshimiwa Kagame, uh, mheshimiwa Buhari kutoka Nigeria wote tulalikwa walilika kampuni kumi tu ya teknolojia Afrika na sisi tulichaguliwa kwa liko pale mwaka jana December tu tulikuwa na mheshimiwa um, uh, Prez- uh, rais Biden Marekani Washington DC Nam mtazamaji hayo yalikuwa ni maujeni yetu eh, kupitia The Daki eh, kijasiriamari zaidi na Fernandez kijana huyu mjasiriamari bilionea anayekuja anasema hana hata gari mpaka sasa hivi hata leo amekuja na bajaji jina langu ni Yasin Ngitu ambaye nimekuletea kipindi hichi mwanzo mwisho